Hii ni clinic ya afya mapenzi na kuletea mada inayosema utamu wa kuchezea makalio ya mkeo utamu wa kuchezea makalio ya mkeo msikizaji kama ndio unaangalia channel hii kwa mara ya kwanza ni dr Po Mwaipopo na ningependa nikwambie wazi kabisa clinic yangu ya afya mapenzi na shughulikia kuboresha mahusiano ya mapenzi katika kila eneo na lengo kubwa la kuletea mada hii ni jinsi gani wewe kama mwanaume unaweza ukasaidia kujikuta unaendelea kumtamani mkeo kwa muda mrefu na kwa karibu naye kiasi ambacho ukajikuta ni mpenzi bora sana kwa mwanamke ule naye amekuja mama mmoja leo ofisini ana biashara kubwa mke wake mume wake anafanya kazi kwenye kampuni moja kubwa sana sawa na anazunguzia ndio ina miaka kumi na miwili anasema sijawahi kumsuspect mume wangu kwamba ana cheat na na uhakika kabisa ana na muamini mia kwa mia yani nikamuuliza katika miaka kumi ya amna migogoro akasema sana sana ana kawivu kidogo anasema sana sana ana kawivu kidogo nikasema kichelewa mambo fulani fulani hivi kidogo na ana kasirika kidogo lakini ile jambo la msingi nimeshangaa kidogo ndio ya miaka kumi na moja alafu dada huyu anazungumza alikuwa ameolewa akiwa na umri miaka kumi na saba kwa ni jambo ambalo ningependa kulizungumza kwamba upo muhimu wa kufanya mambo ambayo yanakufanya umpendelee mpenzi wako na kumthamini mpenzi wako kwa kina kikubwa sana nimefanya tafiti juu ya mada hii si toi mada hapa bila kufanya tafiti kwa kina mwanamke unaniangalia mwanaume unaniangalia naomba unisikilize ili uweze kufaidika na mada hii wanawake wana, wana wanafahamu kwamba wanaume wengi wanapenda wanawake wenye makalio makubwa lakini hawajui jinsi gani ya kuyafaidi makalio hayo na haijalishi mkeo ana makalio madogo au makubwa bado una uwezo wa kumfurahia mke wako kwa kiwango kikubwa sana naomba nirudie point yangu sawa bado unao uwezo mkubwa wa kumfaidi mkeo kwa kiwango kikubwa sana na hii inawezekana iwapo utafuata mwongozo ninaokuletea siku hii ya leo. Kwanza makalio ya mwanamke vile vile yana misho mingi ya mishipa. Fahamu kama wale wale ambao wamechukua jarida langu na maelekezo ya jinsi ya kushika maeneo 16 yenye misho mingi ya mishipa. Fahamu katika mwili wa mwanamke maeneo ya 16 moja kati ya hilo ni makalio. Sasa wengi wanafikiria kwamba wakishika makalio wanataka wamgeuze mwanaume kinyume na mwambie sivyo inavyopaswa na nitakuletea mara nyingine inakuja sawa maeneo saba ambayo mwanaume anapenda ashikwe kabla hajavua nguo sawa yani yani ya ni nje mbali na kitanda kwa maana maeneo saba hiyo mara inakuja kwa hiyo namba msikilize sasa nazungumzia mambo ambayo yatakusaidia sana kwenye mgosi yako sikiliza mama huyu anavyozungumza alafu anataka sasa kwenye kwenye Kiswahili sasa my husband has a hard time keeping his hands to himself. Mume wangu anapata shida kuizuia mikono yake isinishike makalio. He is always touching my bottom when we are alone or no one else is looking. Anapenda kushika makalio yangu tunapokuwa tuko wawili peke yetu au kama hakuna mtu mwingine anayeangalia. Natoka outing au wapi bonyeza bonyeza ile makalio kwa style fly fly. We have been married for almost 20 years. And the day he stops doing that, I will start worrying about my marriage. Mimi, tume tuwa ndani ya ndoa karibia miaka 20. Na iwapo mume wangu ataacha kunishika shika kuyaminyaminya makalio yangu katika maeneo kama hayo, nitaanza kuwa na wasiwasi juu ya ndoa yangu. Ni mmoja kati ya vipi ya vipimo ambavyo mwanamke anajua bado una utamani mwili wake, bado una uthamini mwili wake. Hilo ni jambo la msingi sana. Kwa hiyo mnapotembea barabarani au umekaa kwenye kochi ya minye yale mama kalio kimekiki utani utani tu inaleta msisimko na vile vile inatibua kichocheo ndani ya mwili wako na mwili wake ambacho kitakufanya wewe kitakufanya yeye aendelee kumpendelea mtu aliyemzoea wanaume wengi wanachelewa kurudi nyumbani kwa sababu hawajui wafanye nini kama burudani sehemu kubwa anachoingilia wala kitu tu ni kumkujolea mwanamke basi hizo unachojua kikubwa ni kumkujolea tu mwanamke pa lakini mambo mengine ya kiromantiki kimahaba hawajitahidi kuyafanya mambo kama haya. 
ni wachache wanatoa wake zao auti ni wachache wanunulia wake zao zawadi mara kwa mara ni wachache wanatamkia wake zao kwamba nakupenda mara nyingi kwa mara kwa mara ni wachache wanaokupatia wake zao pale ambapo wanatoka kwenda kazini au wanarudi kutoka kazini wachache lakini wapo unataka pens lako liwe tam lazima ufanye vitu vya ziada sio kutiana tiana tu toshi hai toshi mara mwingine akasemaje asema siwezi nikainama niokote kitu mume wangu asiache chochote alichokuwa anafanya kuja kuyashika na kuyabonyeza makalio yangu <coughs> ni mchezo usioisha utamu haleluya <laughs> akasema ni mchezo usioisha utamu sasa umezoa kutiana tiana tu fanya vitu vingine vya ziada hii ndio maana wanaume wengi wanaboreka na wake zao hii ndio maana <coughs> jamani nikikusomea message nilizo nazo utalia ndio nitaandalia madaki maalum sawa kutoka kwa mwanamke ambaye ameanza kuchepuka anasema ni sina hisia na mume wangu kabisa na nimeanza kumchukia mume wangu anasema nimeanza kumchukia mume wangu nina muuliza je anakutupa vizuri sana nina muuliza anakutupa vizuri sana anasema ai hiyo sio sana lakini anavyoonyesha anavyojali <laughs> anasema anavyoonyesha anavyojali na kunithamini na <laughs> na huyo ni mwanaume ni bosi wake huyo mwanamke sasa sasa sikili ya sukuma na pewa hela na ana kazi nzuri tu yule mwanamke lakini ameanza kumchukia mume wake sasa unaweza kuwa unachukiwa lakini bado hujaviona yuko chini kwa chini siku vitakavyotoka mm. ataki kuuliza maswali unacheka simu yake acha simu yangu acha ene na kuandalia comedy moja inakuja tabu kweli na kuandalia comedy inakuja sikiliza mm. Sasa kwa unaweza kuona jinsi gani hii inaitwa utamu. Kwa hiyo ni jambo la msingi ufahamu kwamba haya mambo ni ya msingi kuonyesha kwamba uhusiano wenu wa kimahaba uko live. Yaani uko hai. Sawa, uko hai una hema, unapunua, unacheza. Unadusa. Vitu kama hivyo. Hiyo ndio njia ya kuonyesha kwamba penzi mlilo azanalo bado hadi leo liko hai. Sikiliza. Mm. Kama mkeo hataki kuchezewa makalio ujue mapenzi ya kitandani huyajui <laughs> na kama hutaki kuanza kufanya hivyo ushara wako hautadumu ukiwa na raha labda <laughs> mama mmoja akasema ana nani baba mmoja akasemaje jinsi anavyopenda kushika makalio ya mwanaume wake ya mke wake akasema labda mkono wangu ukata lakini sitaacha kuyashika makalio ya mke wangu anaweza kuona ana kuna utamu wake ukijulia kuna utamu wake Sikiliza mwanamke mwenye mwanamke mmoja anasema nani hivi I get my butt touched pretty regularly Sometimes he will give it a slap when I walk by I wouldn't be upset if he did it more Asa hivi matako yangu huwa yanashikwa mara kwa mara hasa nikimpita karibu yake atashika matako yangu na kuyabonyeza sawa au kuyapiga kidogo pia kimahaba sawa Anasema hivi sita kasilika kama atafanya mara nyingi zaidi anavyofanya sasa hivi maana kuna utamu sasa maana kuna utamu sasa una kiwe ngi mkoso utamu wanafikia kukutana na mbao kubwa ndio atakuwa apata utamu zaidi naona kibamia itakula kwako wewe una kwanza lazima aanze kuwazoa kwa sababu kwa sisi kanisa na hisia na mume wangu kanisa na hisia na mume wangu labda mbo yake ndogo mbo yake nyembamba lazima tukana waza kama hivyo sasa kesa kwa kama hivyo atamtafuta mwenye mbo ya kubwa kama mhogo itakuwa kwako <laughs> acha na matango <laughs> kubwa kama mhogo <laughs> itakuwa kwako kwa hiyo jiongeze sawa sikiliza hii kitu mwanamke mwingine anayezungumza hapa i love it it actually turns me on faster than anything else sasa mimi napenda kushikoshika kubonyeza mwanzo makalio yangu alafu inaniletea nyege haraka kiliza na kuendelea. Mm-hmm. Asema inaletea nyege haraka kuliko kitu kingine chochote kile. Akasema jaendelea, asema I adore it. Asema yani naipenda hadi kama nataka kuiabudu yani hiyo hali ya kushikoshikwa makalio. Naenda kuiabudu. Mm-hmm. Getting it squeezed or massaged is enough to make me lose my mind. Asema mtu akaya minya, akaya minya hivi makalio yangu sawa. Alafu akaanza kuyafanyia massage. <laughs> Atakama nevaa nguo. Sawa? Kama bibi yeye kufanyia mwanamke masaji, nao video hapo ya kufundisha. Jinsi gani utaona mwanamke anamfanyia masaji mwanamke aliye uchi? Ni tamu mno. 
Kwa hayo ni mambo anazozungumza. Wanamke huyu na wanawake wengine wanapendelea ikiwapo wenda hajui anzisha uone. Anataka kuwa anacheka cheka ovyo ovyo sawa. Anzisha uone sawa. Ah, isa yani napendeza kurukia mambo kia Julia bwana. Sikiliza. Wanamke wengine sana. Asema the spooning thing when i feel my boyfriend going hard and it is between my cheeks it feels great asema hivi pale ambapo ninapokuwa niko uchi na mume wangu yuko uchi mume wangu amekaa nyuma hiyo ni stage ya kufanya mapenzi inaitwa spooning kama vile vijiko vile vilivyokuwa vimekaa pamoja sawa vijiko vile sawa ile bwana chai hapa sasa sawa kijiko kimoja kikikaa mbele ya hapa sawa asi ndio inaitwa spooning ni mmoja kati ya mikao ambayo katika ile video clip nimeiweka mikao ya tendo la ndoa mikao mitamu sawa asema hivi pale ambapo tuko uchi mume wangu anakaa nyuma yangu na mimi niko mbele yake sawa alafu umo wake unakuwa umesimama alafu umekaa katikati ya, ya tako moja na lingine sawa hivi sawa hapo katikati kwa mkaa ume hapo sawa unaona mhm yani hivi sawa mhm yani hapo imekaa ume unaona hivi asema ikiwa hivyo yani umo wangu umesimama na kuna joto unatunda tu asema ikikaa tu pale katikati ya matako yangu nasikia kutaka wewe kona isgani kwa kuna mambo mengi ambayo unapaswa kuyafanya kwa sababu sasa mwanamke huyo anaendelea kukutamani wewe na kukutana wewe ndio mwanamume bora. Jamani hey, hey. natisha wanawake wake anza kuchepuka. Sawa, <coughs> sikiza ushuhuda mwingine sasa hivi. Ma, Makalio ni wanaume wanavyoangalia sasa hivi. They are fantastic to look at and fun to watch them move. Asma yani okay, unapokuwa unaona matako ya mwanamke unaona raha kuangalia. Sawa, so, na anapokuwa anatembea tena ndio utamu unaongezeka. Haitoshi, kiasi kabisa zaidi. Sawa. <laughs> Mwingine akasema je, it looks nice when it jiggles. Asema, yanapokuwa yanatetemeka tetemeka tetemeka tetemeka. Asa kama mmoja au goni mmoja ni na mungu mwingine ndani. Sasa ndio utamu. Mwingine asema je, when I see a bat, a bat I I like I imagine making love with her. I think that bat is a accompanied by great success. Sasa wanaume wengi wanapoona makalio wanaanza kufikiria juu ya tendo la ndoa. Na wanakusianisha makalio na utamu wa mwanamke. Kitu moja sio kweli. Lakini jinsi gani wewe unafahamu jinsi ya kuyachezea makalio sawa sawa? Iwe nje ya kitanda au ndani ya kitanda ni jambo la msingi sana kwako kulizingatia. Mwanamke mmoja akasemaje? Ini state maji moja nzito sana. <laughs> I absolutely I absolutely love the feeling of my butt being touched. Asema napenda sana kushikwa makalio yangu. Especially anasema hivi, especially when my guy is hard on and is pressing on my ass. Huyu ni mwanamke mwingine anarudia. Pale pale mwanaume huyo umesimama umedinda alafu unabana umekaa kwenye makalio ya mwanamke. Asema I love I absolutely love it. Na unapokuwa unafanya mambo kama hayo kwa mwanamke, kuna kitu kinacho kinatokea ambacho cha muhimu ni kwamba unapokuwa unamfanyia haya mambo hayo mwanamke, sawa? Utaona mwili wake wote ni mzuri. Hata kama ana sura mbaya, utajikuta tu unapenda tu unamtamani yeye mara kwa mara. Sawa? Utajikuta ukishakuwa unafanya vitu kama unakuta mara kwa mara unamtamani yeye. Na hivi ndivyo inaupaswa iwe kwa mkeo. Wewe unamtamani mke wako ana uchi mzuri, anakupenda, anakuhudumia, umemtolea mahari. Kwa nini uhangaike na watu wengine? Sawa, so, iongeze mwanaume, ongezea utamu, acha kufuata mazoea. Lete kitu tofauti, sawa eh? Lete kitu tofauti ili mkeo naye aendelee kujiona bado anatamanika. Hata kuambia kwamba anaboreka, hata kuambia, tafadhali nipe nguvu. Hata kuambia lakini ndivyo nimekuwa, na kiweza kuchepuka. Na kuambia itakuwa kwako. Hii ni clinic ya Afya Mapenzi kama unataka video clips za majarida, haya yote nitakupatia. Napenda nipe namba zangu za simu in case kama wewe unaangalia video hii kwa mara ya kwanza na vile vile ukitaka kujisajili na mambo jisajili kuna kibox chekundu pale kimeandikwa maandishi meupe subscribe bofia. Uweza kujisajili uweza kumwona chama channel hii. Namba zangu za simu ni hizi zifuatazo na vivyo kutaka kufahamu maeneo 16 katika mwili wa mwanamke ya kuashika katika tendo la ndoa maeneo 12 ya mwanamume unapata kuchika tendo la ndoa hayo yote yako kwenye ofisi yangu na naweza kukutumia na wale ambao wanaona 10000 ni nyingi sana kuna kampuni fulani imejitolea kuwapunguzia mzigo wa kubeba video clips na nani kuna majarida mbona zakakuta online nenda kwenye uh, tovuti na wasema www.mybook.co.tz
www.mybook.co.tz majadi kwa shilingi 1000 tutasoma majarida yote sawa na majarida zaidi ya sita kwenye hiyo channel kwenye hiyo na tovuti kwa hiyo namba zangu tutasema ni zifuatazo nitakuandikia hapo chini 0754 03 Tisa, 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 ne. Nakutakia heri katika mwusena kwa mapenzi kwa heri.